ഏവർക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നടന്ന ആദ്യ സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാവരും മികച്ച രീതിയിൽ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം മാത്തമറ്റിക്സ് സബ്ജക്ട് ആണ് തീർച്ചയായും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്കാണ് മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്തമറ്റിക്സ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ടത് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഏത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഡയനഷണൽ ജോമട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ വരെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിലെയും സെക്കൻഡ് ടേമിലെയും പോർഷൻസ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും സോ എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഓൾറെഡി ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ കാര്യമായി ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുക മോഡൽ എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ ഇതുവരെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെയാണ് ഒന്നര ദിവസം നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഈ സമയം മതി മെജോറിറ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്കും പഠിച്ചു തീർക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം സോ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഏത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് മെട്രിസസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒൻപത് മാർക്ക് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന് വരെ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ദ മെട്രിക്സ് ആസ് ദ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിസസ് ഉറപ്പായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ മറ്റൊന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് ഡബ്ല്യൂ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെട്രിക്സസ് പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസിംഗ് മെട്രിക്സ് മതേഡ് ആറ് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹൂസ് പ്രാക്ടീസസ് ആർ മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് രണ്ട് സൈഡും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിനും ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ പോകേണ്ടത് വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒൻപത് മാർക്കിനായിരിക്കും ഈ വർഷം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് മാർക്ക് വരെയാണ് സാധ്യത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതിൽ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഹൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ആർ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് എന്നാൽ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൂസ് വർക്ടിസസ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് വർക്ടിസസ് എന്നാൽ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ബി ക്രോസ് എ സി ആൻസറിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഈ രണ്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം അത് വെക്ടർ
വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് രണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കും അവയ്ക്ക് ഇടയിൽ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തുക മറ്റൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുക പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് എ ലൈൻ കണ്ടെത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററും മസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുക അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മിനിമം ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കുക മിനിമം ട്വന്റി ഫോർ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കൂടെ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതുവരെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഒത്തിരി ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിവിഷൻ ക്ലാസ് തന്നെ തന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഫുൾ മാർക്കും നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സുപ്രഭാതത്തിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ വൺ ആണ് വൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അത് സിമട്രിക് ആണോ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ ഒരു റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സി സിമട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ എക്സ് മൈനസ് ഒയിസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് തന്നിരിക്കും ജി തന്നിരിക്കും ഫൈൻ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ജി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആകണം പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കാണാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒൻപത് മാർക്കിന് വരെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഫൈൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തൊരു സംഗതി അങ്ങനത്തെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അത് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ ഷോ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോ ദാറ്റ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അത്തരത്തിൽ പ്രൂഫ് വരുന്ന ടൈപ്പും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിക്കാം ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചിട്ടേ നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാവൂ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് മുന്നേ പഠിച്ചു തീർക്കുക എത്ര ചാപ്റ്ററായി തലേ ദിവസം നാല് ചാപ്റ്റർ രാവിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആറ് ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ മാത്തമറ്റിക്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ബുധനാഴ്ച ദിവസം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന
അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഫൈൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റു തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ എ ഇന്റു വൺ മൈ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഫൈൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പരാമെട്രിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുഭകാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എക്സ് റൈസ് ടു സൈൻ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സ്വൽപ്പ സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികം അതാണ് അടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സും വൈയും ഇടകലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോർഷനാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതൊക്കെ പഠിക്കണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒൻപത് മാർക്ക് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെയാണ് മാക്സിമം ചോദിക്കുന്നത് ഒൻപത് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചാലും ഒമ്പതേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രാധാന്യമുള്ള പോർഷൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലം ക്യൂബ് സർക്കിൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെ ഇന്റർവലാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് എവിടേക്കാണ് ഡിക്രീസിംഗ് അത് കണ്ടെത്തുന്ന പോളം ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൂന്നാമത് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ആ പോർഷൻ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ചോദിക്കൂല എന്നല്ല നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യത്തിന് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും സംഗതി ഉച്ചവരെ പഠിക്കുക ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മണി മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന പോർഷൻ ഇവിടെയും ആദ്യം ബേസിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുലകൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാൻ ബേസിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചാൽ അടുത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും അവസാനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം സോ ബേസിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ച് സമാധാനത്തോടു കൂടി വൺ ബൈ വൺ ആയി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കണം ബൈ പാർട്സ് റൂൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് റൂൾ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻ ലോഗ എക്സ് എക്സ് ഇൻ സൈൻ എക്സ് അത്ര അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക ബൈ പാർട്സ് റൂൾ പിന്നെ എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ബൈ കോട്രാക്ടിക് പോളിനോമിയൽ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ അവന്റെ ഇടവേറ്റി പുറത്ത് കിടന്നാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യണം ഈ നാല് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവസാനം ഡെഫനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ സി ഒ ടു ബൈ ബൈ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് കോസ് എക്സ് അത്തരത്തിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ എല്ലാം എന്ത് വരും പൈ ബൈ ഫോർ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിയും അപ്പോൾ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഉറക്കം വരുന്ന സമയമാണ് എങ്കിലും പഠിച്ചേ പറ്റൂ അഞ്ചു മണിക്കുള്ളിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ചിലർക്ക് തീരാം ചിലർക്ക് തീരൂല അല്ലെ ചിലവർക്ക് തീരും ചിലവർക്ക് തീരൂല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല അടുത്ത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അഞ്ചര മുതൽ ജസ്റ്റ് വൺ അവർ കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ്
വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏത് ഓർഡറിൽ പഠിക്കണം എന്നാണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസിന്റെ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റാത്തവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും കണ്ടിട്ട് പോവുക സോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപഠിക്കുക എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അതിനകത്ത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും മികച്ച രീതിയിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി തഹവായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ